Hello mga warriors, good morning. Nandito na naman muli ang inyong reyna ng mga bato. Kidney disease warrior. Hiya! This vlog is one of the hardest thing na gagawin ko po today because uh, babalikan niya po ang mga memories na nung dati pang wala pa po akong daya, uh, wala pa po akong sakit hindi pa ako nagda-dialysis uh, babalikan niya ang mga times na happy pa ako although happy naman ako ngayon pero uh, iba talaga yung happiness na uh, dulot nung wala kayong sakit yung kasi hindi kagaya ngayon na limitado na po uh, na unlike before na magagawa ko lahat ng gusto ko so hindi na po natin patatagalin ito let's start so ano nga ba ang trabaho ko noon from the title um, dialysis patient ngayon ano nga ba ako noon so first of all So first of all po, ako ay nag-aaral before sa isang private school sa Bukidnon. Uh, sa kursong Bachelor of Science in Nursing. And uh, at, I got married uh, when I was in second year college. Uh, when I was 19 years old. So nakastap ako ng aking pag-aaral. Then I started the married life. That was very disappointing sa aking family, especially sa aking parents. But they still uh, continue to support me. When I delivered my first baby, sila lahat ang gumasto sa akin, sa amin, kasi nga wala, pa yung, wala pang work ang asawa ko, kasi nga hindi rin kasi siya nakapagtapos ng pag-aaral. Although may trabaho naman ang asawa ko, kaya lang, the salary is not enough. Then, after one year, nabuntis na naman ako for my second baby. Super duper hirap ng pinagdaanan namin noon kasi um, sunod-sunod yung aming anak, maliliit pa. And then, yung isa, battle feed pa, although breastfeed naman yung isa. Pero, asthmatic po silang dalawa at palagi silang naaanan sa Grabe, but uh, we survived all of those struggles as a family. Hindi kami pinabayaan ng aming parents. Palagi po, kami, palagi po silang nandyan para susunod so, kami. Nung mag one year na po ang aking bunso, I decided to go back to school. So, uh, pinayagan naman ako ng aking parents and they also supported me sa aking desisyon na mag um, tapusin ang aking um, pag-aaral. I want to continue my uh, nursing course kasi alam niyo yung feeling na nakikita mo yung kabatch mo na, na, na nagsisipag tapos na tapos ikaw na, parang self-pity talaga ako nung time na yun. Sabi ko talaga sa sarili ko, kailangan ko matapos ang aking degree. And uh, also, para na rin, makatulong na rin sa aking family para hindi man din masayang ang kanilang uh, expectation sa akin. Kasi ayokong ma-feel sa sarili ko na I'm really a loser, yung ganun. Kaya... Ah, nagpursigi, nagpursigi talaga ako na tapusin yung kurso ko. Nasabi ko sa sarili ko na hindi pa ang hindi pa huli ang lahat. Kayang-kaya ko pa makuha ang aking mga pangarap. And so, nagpursigi po ako sa aking pag-aaral. Um, sinuportahan po ang sino, sinuportahan po ako ng aking parents hanggang sa makapagtapos ako. And so, I graduated Bachelor of Science in Nursing last uh, 2011. So, ayun na nga, natapos ko ang aking sur kurso. And to make the long story short, nakapagtrabaho ako sa hospital dito sa amin and was assigned in 
OPD, ER, and ward. So, ayan na. Na-try ko na po yan sila. which develop my skills sa uh, hospital. I am very active and very hyper sa work. Maaga po ako palagi and I'm very professional in my workplace. I love working in the hospital although you can encounter uh, lots of challenges. 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 I love working in the hospital although you can encounter lots of challenges especially um ka encounter ka ng iba't ibang uri ng um, people's attitude so ayan but at the end of the day um it's very fulfilling sa it's it's very fulfilling sa aming mga nurses na yung pasyente mo is very grateful about your work at pasasalamatan ka that is a very that is very priceless and uh, while working in the hospital hindi pa rin ako na contento um, kumuha po ako ng second course kumuha po ako ng professional education nag earn po ako ng units so in the morning in the morning ay may pasok po ako and in the afternoon or night shift ay yun po ang duty ko sa hospital so dun po ako na stress ng ma ma grabe ang stress ng katawan ko pinipilit ko pa rin kahit pagod na pagod na po ako pinipilit ko pa rin ang aking katawan na magtrabaho ang daming requirements sa school maraming um, yun nga requirements reporting may examinations, kinakaya ko po yun lahat. At pinipilit ko ang katawan ko na ayun, trabahuin po yun lahat. Hindi ko rin alam bakit ko ginagawa ang lahat ng yun na pinapagod ko ang sarili ko. It's just that I'm having fun. And so, because I'm very ab abusive sa aking health, Ayun, nagkasakit ako at doon ako nagsimulang uh, doon ko na simulang pinag-aralan lahat ng mga ng about sa sakit ko about sa kidney health that's why I want to share of, to all of you mga warriors to uh, have a health awareness so ayun, pinag-aralan ko lahat ng uh, about sa kidney health and also i'm all, uh, i'm still in denial kasi iniisip ko pa rin na may pag-asa pa po ang aking sakit na gumaling but at the end doon pa rin ako napunta sa dialysis kasi wala na talaga siyang pag-asa so dialysis na lang talaga or kidney or kidney transplant so ayun mga warriors um Hanggang sa muli po, I hope magkita-kita pa rin tayo sa next vlog ko. And sa hindi pa nakasubscribe sa aking channel, please subscribe to my channel if you are concerned of your kidney health. Thank you so much mga warriors. Hanggang sa muli. Bye!